A área mais uma vez com vocês e eu, os Osmo Filho. Hoje vamos falar sobre Start Stop. Vamos colocar o Start Stop. O simples é um modelo simples, só com R feed. Não tem o um alarme, é só o botão Start Stop. A antena, esse aqui é uma antena para reconhecer o chip, certo? Os R feeds. Vamos estar instalando hoje no Polo 1.616 válvulas. Então antes de começar o vídeo, já dá aquele like e compartilha o nosso vídeo aí para seus amigos, beleza? Que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal aí, que é de grande ajuda. Vamos precisar de começo, para começar o processo é desmontando o painel. Vamos precisar de uma Torque, uma T20, certo? Uma Torx, Esses são os parafusos dela. Este parafuso aqui... Ele está localizado na parte de baixo do painel. Aqui. Tirar ele. Após tirar ele, vamos estar levantando essa peça. Ele aí é encaixe. Depois dessa parte. Ergueu de cá. Coloca o dedo aqui, ó. Puxa. Tudo bem devagar, com cuidado. Depois dessa parte, a gente vai pegar ela e vai puxar ela pro lado nosso, aqui do volante. Dá uma erguidinha nela. Puxar, porque as travinhas lá do fundo, ó. Soltou uma. Deixa eu ver aqui se já... Soltou só de um lado, soltou do lado... Direito, Vou fazer soltar do lado esquerdo, soltou também, agora vamos fazer soltar esta moldura aqui de cima, que também é só puxar para frente, você volta essa aqui um pouco para baixo, contanto que deu uma folguinha aqui, e puxa essa aqui para frente, são de encaixe, porque essas duas peças aqui são unificadas por um... Um curvinzinho. Puxei ela pra frente, saiu de cá. Puxei ela pra frente, saiu de cá. Olha o curvinho aqui. Vamos erguer a peça. Ela tá removendo. Cuidado pra não quebrar as travinhas, gente. Aqui é tranquilo, desse jeito aqui. Olha as travinhas do fundo, como é que é. Elas vão encaixadas, vão encaixadas lá no fundo, assim. Aí você puxa pra frente pra soltar. Certinho. Não vai reparar a sujeira não. O vídeo vai ter muito corte, porque é muito difícil filmar só com a mão. A segunda parte, essa de baixo, ela tem mais parafusos. Ela tem aqui, ó. Ela tem torque aqui. O mesmo tamanho. E do outro lado também. Vamos estar tá removendo ele. Não estou nem vendo aqui. Pra... Ah, tá bem mais aqui no fundo, gente. Vocês conseguem ver aí. Beleza? Vou estar tá removendo eles. Para a gente dar continuidade. Vou dar mais uma pausa. A capa aqui. Simplesmente. Vamos pegar... Nesse soquete aqui, certo? Que é aqui do, do tambor da ignição. Como o meu volante não tem trava, eu vou poder deixar a ignição aqui, certo? Esse aqui não tem trava no volante. Então vai permanecer aqui. A gente só vai estar vai tá removendo aqui para ficar mais fácil de trabalhar. É só puxar, tá? Isso aqui. Nesses fios aqui, vamos identificar... Os fios que estão pedindo no manual, certo? O branco do alarme vai ligado no ON1 daqui. É, a gente vai achar o 12 volts, o pós-chave, o terra, o 12 volts diretão, né? O partida de o motor de arranque. A gente vai descobrir isso aqui com a ajuda do Francis, do canal Upcar Tutoriais. Porque é ele que resolve nossa, nosso problema aqui na parte eletrônica, como somos curiosos. Então, pessoal, 
vamos reconhecer aqui quais são os fios. Eu aterrei a outra ponta do, do multímetro e vamos fazer o reconhecimento aqui. Eu já reconheci, então eu já vou direto para não ficar enrolando o vídeo. Esse fio aqui, esse aqui é o polo, né? 1.6, 2006, 7. Então, essa aqui é a ligação dele. Nesse fio aqui, é 12 volts direto e esse aqui... Esse outro aqui de frente com ele também é o 12 volts direto. Esse fio aqui, um marronzinho aqui, um vermelho com preto, mas nessa posição aqui, ele fica zerado, certo? Então a gente agora vai descobrir o que, que ele é. Esse outro preto aqui, a gente vai colocar nele, ele ficou zerado. E isso a minha chave, tá, a chave do carro tá desligada, tá gente? Isso aqui a gente tá fazendo os testes com a chave desligada, ó. Então, assim, nenhum outro tá dando sinal. Beleza, já identificamos os dois positivos. Agora, vou ligar o primeiro estágio da chave, antes de ligar o painel. Aí, ela não ligou o painel. É um meio giro ali que eu dou. Não é esse cinza aqui. Não é esse grandão. Não é esse outro preto aqui. Esse de cima grosso não é preto com vermelho, certo? Esse preto com vermelho fininho não é. Aí tem um aqui de trás, deixa eu conseguir mostrar ele aqui, ele é preto com verde, um fiozinho preto com verde fino, eu vou estar tá colocando ele ali, ó, já deu os 12 volts, ele é o primeiro estágio da chave, certo pessoal? Então é só ele, o resto a gente já repassou, quando eu ligo a chave por inteira, eu vou vir nesse pretinho, ó, ele é, ele é pós-chave, tem esse outro aqui, de cima é pós-chave. Esse cinzinho aqui não deu nada. Esse outro aqui, preto com vermelho, não deu nada. E aquele pós-chave, primeiro estágio, continua dando o mesmo sinal. Esse grandão aqui, eu já identifiquei ele como o, o arranque do motor, partida, né? Porque, ó, ele não dá nada. Mas no momento que eu seguro aqui para dar partida... Vocês viram que ele dá energia... Vou segurar um tempinho mais para vocês terem uma ideia, ó. Liguei o pau-chave, vou dar partida. Viu? Segura um pouco só para vocês verem. Então esse aqui é o motor de partida. Então agora a gente só basta fazer as ligação. Chuvinha caindo, mas vou fazer um resumão aqui para vocês. Eu, eu desmontei aqui, certo? Tirei esses para bambi esses parafusinhos aqui. Tirei aqui para mostrar para vocês melhor. Vou desconectar aqui que vocês vão ver. Como é que ficou a ligação? Vou tirar aqui. Consegue ver que tem uns números? Tem uma numeração nele? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas aí no de vocês, vocês vão ter uma noção certinha de qual que é o que. No 86S é esse pino que tá meu dedo. Lá no soquete, ele é o verde. Com, é o preto com verde fino. Eu liguei o ACC, o ON, o, o ACC, o azulzinho, porque ele precisa de 12 volts, você quer só para destrancar o carro na hora que você desliga o carro, beleza? O próximo, ali de baixo, o ON 1, o fio branco, o fio branco ON 1, vai ser ligado neste aqui, ó. Neste aqui. Ele é o 15, a numeração dele aqui é 15, beleza? Esse 50B, é esse aqui, ó, do lado dele, que tá aqui, o 50B vai o fio amarelo do Start. E aqui o do carro original, ele é vermelho com preto, grosso, positivo. É... O outro é o 75, aqui em cima, 75, é este fio aqui. Ele é preto com vermelho grosso, vai o marrom. É o ON2, por que, que é o ON2? Ele recebe 12 volts quando você gira a chave, porém quando você dá partida ele cai a zero e depois volta ao normal para os 12. Esses dois pinos do meio é positivo, é 30, certinho? Então você liga o vermelho e o preto do, do start, né, da central do start. Eu fiz aterramento aqui no, no parafuso aqui do carro mesmo. E tá bacana, 100% funcionando. A questão agora só que eu vou modificar o fio verde. 
que ele tá no freio. O meu freio é pós-chave. Então o que que acontece? Eu tenho que apertar três estágios. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vou fazer a liberação. A antena tá debaixo aqui, ó. Tô pondo um plástico só pra simular que ela vai ficar escondida em algum lugar. Liberou, tem que tirar de perto, porque se você deixar perto, ó. Passa uns minutinhos, um segundinho, quer ver? Começa a pitar, ó. Dá dois apitos, esse de reconhecimento, aí começa depois a pitar de novo. Tem que tirar de perto, só passa pra fazer a liberação desse botão, senão ele fica zerado. Liberou. Um clique, ele liga já aqui, ó, o primeiro ACC, o primeiro ACC, não liga o painel, mas liga o DVD, o som, né, que tá no pós-chave. Beleza. Deixa eu até baixar aqui, senão vamos... No segundo... No segundo clique, ele já liga o painel. Se o farol estiver ligado, ele já liga também, ó. Já liga. Certo? No terceiro, se eu apertar aqui, sem estar com o pé no freio, que vai aquele fiozinho verde, ele vai simplesmente desligar o carro. Desliga tudo. Mas, vou apertar uma, duas. Aí agora, com o pé no freio, ele vai dar partida. Pronto, o carro está em funcionamento, mas está com o pé no freio. Tirei o pé do freio, vou tentar desligar. Não desliga, tem que pisar no freio novamente. Certo? Vou pisar no freio, vou desligar. Mas eu quero que ele, a qualquer momento que eu pisar no freio, no, ou num pedal aqui, ele já dê partida. O que, é que eu vou fazer? Finalizado. Vou só mostrar para vocês aqui uma modificação que eu fiz. Eu não quis utilizar o freio. Eu utilizei a embrenhagem para poder estar tá, tá fazendo acionamento, né? A liberação da partida. Pode notar aqui que eu adaptei uma chavinha. Passei o fiozinho ali só para passar um positivo. Ó, desgaste pedal. <risos> Precisando de pedalzinho novo. Quem quiser fazer uma doação aí, tô aceitando, hein? Uns bonitinhos. Utilizei essas dessas chavinhas aqui lá, ó. Positivo 12 volts aqui, ou tanto faz, e no outro vai pro fio verde do, do botão start, certo? Tá aqui, eu não vou mostrar pra vocês, mas por segurança mesmo, onde eu pus é, escondido a antena, caso tenha algum malandro aí de plantão perto de mim, né? Não vai saber onde eu pus, então isso aqui é meu esquema de segurança, certo? Vou, vou tá fazendo, é, isso aí foi desativando ele, aqui, presta atenção. Não funciona de forma alguma, certo? Agora eu vou fazer a liberação. Vou deixar aqui para vocês escutar, tá? Liberei. Ó. Um, não acende aqui, certo? Mas já o som já liga nessa parte. É porque eu tinha desligado ele total. Tá no pós-chave o som. Então aqui ele já ligaria. Nesse primeiro estágio. Não fica ligando o farol, essas coisas, certo? Agora, no segundo estágio, outro clique aqui. Ele liga o painel. Bacana. Deixa eu abaixar o volume aqui. Liga o painel. Uma terceira vez aqui, sem estar pisado lá no acionador. Desliga. Desliga tudo. Então, vamos lá, um clique, ele continua liberado por alguns segundos, até fazer aquele barulhinho que vocês viram, certo? Tá aqui, é, um clique, dois cliques, esse aqui já acendeu tudo, ó, acendeu o farol, fica tudo funcionando. O painel zerou porque, tá zerado porque tive que tirar ele pra mandar fazer outro code, né? Acabei quebrando o meu code da chave original. É, agora... De normal, a gente pisaria no freio para dar partida. Agora não vai adiantar, porque eu, eu não pus o acionador no freio, né? Eu pus aqui, ó. Pegou. Funcionando. Eu pus na embreagem agora. Quando eu quiser dar partida, eu vou na embreagem. Certo? Ó, não desliga. Não desliga, porque é um sistema de segurança. Por isso que não pode pôr o acionador no 12 voos direto, chegar e dar partida. Aí eu venho aqui, 
piso lá na embrenhais que eu pus acionador lá desligo certo desligado aqui nenhum estágio aceso se eu chegar aqui e pisar já deu um sinal viu e já dá partida de cara isso é um sistema para agilizar a partida Porque se eu deixar só no freio Esse freio do polo Ele é pós-chave Então eu tenho que ir os três estágios para depois da partida Que qualquer momento se eu quiser chegar e pisar Eu dou partida Mas nos, é, se não for necessário É preferível que faça os três estágios Porque aí a bomba aqui Faz todo o trabalho da lubrificação Injeto, combustível, tudo certinho Certo? Então isso aqui é só para caso você é, Esse sistema de você chegar e pisar e já dar partida é legal para caso seu carro apague no trânsito, você não tem que ficar escutando buzina e outro motorista te xingando brabo, porque você não tá saindo do lugar é, você tá num, num num trevo aí, né numa encruzilhada, aí você a, o carro apaga, tá vindo um caminhão você tem que esperar três estágios, aí não é legal então é bom fazer isso aí como eu não quis mexer no sistema original do freio aqui, passar ele para 12 volts deixei ele pós-chave, eu fiz só esse esquema da chavinha isolado Pus ela ali, colei com, com super bonder, né? E passei a fita isolante para tampar ele ao máximo possível lá. O scanner tá aqui, sempre ligadão. Se eu precisar dele. O scanner OBD2, né? Uma, uma tomadinha Y que eu comprei, porque se eu precisar utilizar ele fica ali ainda. Então é isso aí, pessoal. Funcionando tudo bacana. Só chegar e dar o rolê. Abraço a todos, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Ó, oh, Auto Tuning, Brothers, Firmeza, Família, é nóis. Família Polo, é nóis agora, novidade, tamo junto aí. Beleza, galera do Polo Clube? Nós.